ఇప్పటి వరకు మనం చాలాసార్లు వెరైటీ ఆఫ్ డిప్స్ తయారు చేసుకుంటూనే ఉన్నాం డిప్స్ అనగానే మనం ఈజీగా ఎక్స్ప్లెయిన్ చేయాలి అంటే టమాటో కెచప్ కానీ చిల్లీ సాస్ కానీ కొన్నిసార్లు కొంతమంది ఎస్పెషల్లీ పీపుల్ లైక్ మీ పొటాటో చిప్స్ తోటి లైట్గా డిప్ చేసుకుని ఎంజాయ్ చేస్తూ ఉంటారు దట్స్ లైక్ అ పర్ఫెక్ట్ పర్ఫెక్ట్ కాంబినేషన్ అలాంటి సింపుల్ డిప్నే మనం ఇంకా కొంచెం కాంప్లెక్స్గా ఫ్లేవర్ఫుల్గా సీ ఫుడ్ని యాడ్ చేస్తే ఎలా ఉంటుంది సో ఈరోజు మనం డిప్స్ని తయారు చేసుకుందాము బయట నుంచి తీసుకొచ్చే డిప్స్ లాగా అస్సలు కనిపించదు ఎందుకంటే దిస్ గోయింట్ లుక్ రిచ్చర్ మీటియర్ టెక్స్చర్ సూపర్గా ఉంటుంది ఫ్లేవర్స్ ఉంటాయి ఇన్ఫ్యాక్ట్ ఈ డిప్ని పేరుకి మాత్రమే డిప్ లాగా అంటున్నాను కానీ ఇట్స్ లైక్ అ కంప్లీట్ మీల్ సో దీనికి కావాల్సిన ఇంగ్రీడియంట్స్ అంటే చూద్దాము చెడార్ చీజ్ యూస్ చేస్తున్నాను ఇక్కడ షెంప్ని అంటే ప్రాన్స్ని సో దీంతో పాటు పామెజాన్ చీజ్ కూడా బిగ్ బ్లాక్ ఆఫ్ పామెజాన్ చీజ్ బ్యూటిఫుల్ బ్యూటిఫుల్ టేస్ట్ సింపుల్ వంటకాలకి ఒక పర్ఫెక్ట్ రిచ్నెస్ని యాడ్ చేయాలంటే వెరైటీ ఆఫ్ చీజ్ని తీసుకొచ్చి పెట్టండి పామెజాన్ చీజ్ ఆ లిస్ట్లో నెంబర్ వన్ ఉండాలి దీంతో పాటు కాస్త మొజరెలా చీజ్ యూస్ చేద్దాము మనం ఇక్కడ కొన్ని వెల్లుల్లిపాయలు వాచ్ స్టేర్ సాస్ కొంచెం బటర్ సార్ క్రీమ్ కాజున్ స్పైస్ అండ్ ఉల్లిపాయలు సో ఇందాక నేను అన్నప్పుడు కాస్త వెజీస్ని కూడా యాడ్ చేద్దాం కొంచెం కంప్లీట్ మీల్ లాగా మారుద్దాం అని అనుకున్నాను కదా దీన్ని దేంతో తింటే బాగుంటుందో చూద్దాను అంటున్నారా నేనైతే పొడవాటి భయంకరంగా కనిపించే ఈ బ్యూటిఫుల్ బ్రెడ్తో సర్వ్ చేద్దామని డిసైడ్ అయిపోయాను మీరు సింపుల్గా టార్తియాస్ తోటి సర్వ్ చేయొచ్చు చపాతీల తోటి కూడా సర్వ్ చేయొచ్చు లేకపోతే ఇవాళ రేపు చాలామంది జొన్న రొట్టెని టేస్ట్ చేస్తూనే ఉన్నారు అండ్ చాలా ఎక్కువగా వాళ్ళ డైట్లో ఇంక్లూడ్ చేస్తున్నారు సో ముందు రోజు రాత్రి జొన్న రొట్టెని తీసుకొచ్చేసి పక్కన పెట్టేస్తే ఆరిపోయిన తర్వాత కొంచెం ఎండిపోయినట్టుగా ఉంటుంది దానికి ఈ బ్యూటిఫుల్ స్ట్రిమ్డిప్ని యాడ్ చేస్తే ఆహా బ్యూటిఫుల్గా ఉంటుంది దట్స్ మై పర్సనల్ ఫేవరెట్ ఆల్రెడీ మీకు అన్ని రకాల ఆప్షన్స్ చెప్పేశాను కాబట్టి కొన్ని సాసెస్కి కొన్ని చీజెస్కి కూడా ఆల్టర్నేటివ్స్ చెప్తాను యాజ్ వీ గో మాట్లాడుకుంటూ ఉందాం ఫస్ట్ మనం ప్యాన్ పెట్టేసుకుందాం ఇక్కడ నేను అన్ని కాస్త సన్నగా తరుక్కుంటాను ఓకే సో దట్ డిప్ అంటే మనం డిప్ చేసిన చిప్ కానీ లేకపోతే బ్రెడ్ ముక్క కానీ దాని మీద మనం వేసుకున్న ఈ బ్యూటిఫుల్ డిప్ అనేది కాస్త కూర్చోవాలన్నమాట అందుకని స్కూప్ చేసుకోవడానికి వీలుగా ఉండేటట్టుగా మనం రెడీ చేసుకుందాం ఫస్ట్ వెల్లుల్లిపాయలు నేను కొంచెం చాప్ చేస్తున్నాను ఇఫ్ యూ సీ నేను ఫైన్గా క్రష్ చేసి చాప్ చేయట్లేదు ఇట్లా క్రష్ చేసి చాప్ చేయట్లేదు జస్ట్ చాప్ చేసేసుకుంటున్నాను సో దట్ ఫ్లేవర్స్ కొంచెం డిఫరెంట్గా ఉంటాయి కాస్త డ్యాన్స్గా కూడా ఉంటాయి ఓకే సో దిస్ ఇస్ డాన్ అండ్ మీరు గమనిస్తే ఇంగ్రీడియంట్స్ చూస్తే మీకు తెలుస్తున్న విషయమే కదా నేను వెరైటీ ఆఫ్ చీజ్ని యూస్ చేస్తున్నాను చీజ్ డెప్ కానీ మయోనీస్ కానీ ఇలాంటి ఇంగ్రీడియంట్స్ మనం యూస్ చేస్తూనే ఉంటాం కానీ ఎప్పుడు ఇలా మీట్ తోటి కలిపేసి డిప్ లాగా వాడలేదు సో దిస్ ఇస్ గోయింట్ బి అ డిఫరెంట్ ఎక్స్పీరియన్స్ ఓకే ఓకే సో ఇక్కడ మన చాయిస్ అనమాట మీకు కావాల్సిన వెరైటీ ఆఫ్ వెజీస్ని కూడా యూస్ చేయొచ్చు క్వాంటిటీ ప్రకారం ఒకవేళ మీరు చాలా ఎక్కువ మందికి చేయాలనుకుంటున్నారు అండ్ బోల్డ్ అంత స్ట్రింప్ కొనాలంటే కాస్త ఖర్చుతో కూడిన పనే అందుకనే వెజీస్ని ఫ్లేవర్స్ని యాడ్ చేసి పూర్తిగా తక్కువ ఖర్చులో ఒక రిచ్ రెసిపీని తయారు చేసుకోవచ్చు ఓకే సో కాస్త పెప్పర్స్ని యాడ్ చేద్దాము దిస్ ఇస్ గుడ్ నా సరిపోతుంది స్టార్టెడ్ ఫస్ట్ నేను ప్యాన్లో కాస్త ఆలివ్ ఆయిల్ని యాడ్ చేస్తాను రెగ్యులర్ ఆయిల్ అందుకు యూస్ చేయట్లేదు అంటే ఆలివ్ ఆయిల్ కాస్త మైల్డ్ ఫ్లేవర్ ఉంటుంది అండ్ ఇంటర్నేషనల్ వంటకాలకి మన ఫ్లేవర్ఫుల్ ఆయిల్స్ యూస్ చేస్తే బట్ లేదా యూస్ చేస్తే చీజ్కి వాటికి పర్ఫెక్ట్ కాంప్లిమెంట్ లాగా ఉంటుంది కాస్త ఉల్లిపాయలు కూడా యాడ్ అవుతున్నాయి బట్ ఇట్స్ టోటలీ ఓకే ఫ్రై చేసేసుకుందాం ఆనియన్స్ని కూడా దిస్ ఇస్ గుడ్ సో కాస్త క్రంచిగా ఫ్రై అయ్యేంత లోపల నేను షెంప్ని కూడా బయటికి తీసేసి చాప్ చేసేసుకుందాం సో నేను ఆల్రెడీ శుభ్రం చేసి పెట్టుకున్నాను కాబట్టి ఇట్స్ గోయింట్ బి మచ్ ఈజియర్ ఈ రెసిపీని రెండు విధాలుగా తయారు చేసుకోవచ్చు నెంబర్ వన్ మీరు అంతా చాప్ చేసేసుకుని లైట్గా కుక్ చేసుకుని లైక్ సూపర్ లైట్ అంటే కొంచెం పచ్చివాసన పోయేంత వరకు బయట కుక్ అయ్యేంత వరకు ప్యాన్లో వేయించేసుకుని తర్వాత అవెన్లో పాపింగ్ చేస్తే సూపర్గా ఉంటుంది అవెన్ లేదు మళ్ళీ అవెన్ వంటకం అయినా అనుకుంటే మీరు పూర్తిగా కుక్ చేసేసుకుని ఇవాళ రేపు ప్రతి ఒక్కరి దగ్గర మైక్రోవేవ్ ఉంటుంది కదా సో మైక్రోవేవ్లో పెట్టుకుని పైన చీజ్ యాడ్ చేసుకున్నప్పుడు లైట్గా చీజ్ మెల్ట్ చేసుకుంటే కూడా సరిపోతుంది సో ఇట్స్ అ వెరీ వెరీ వర్సిటైల్ రెసిపీ ఎల
ఆల్ రైట్ సినిమా సస్పెన్స్ ముందే రివీల్ చేసేసాను ఎందుకంటే ఇట్స్ అ వెరీ వెరీ సింపుల్ వంటకం చాలాసార్లు పార్టీ రెసిపీస్కి ఈ బ్యూటిఫుల్ స్ట్రీమ్ టిప్ని తయారు చేసుకుంటూ ఉంటారు అంటే గెస్ట్ వచ్చేసిన తర్వాత హడావిడిగా కన్ఫ్యూజ్ కాకుండా క్విక్గా తయారు చేసుకున్న వంటకం దిస్ ఇస్ గుడ్ మీకు ఇంకా ఫైన్గా కావాలి డిప్ ఇంకా కొంచెం మీటిగా అనిపించద్దు చాలా స్మూత్గా ఉండాలి అంటే ఒకసారి మీరు మిక్సీలో వేసేసుకుని లైట్గా క్రష్ కూడా చేసుకోవచ్చు కానీ ఇలా అయితే ఆ బైట్స్ తగులుతాయని ఇలాగే ఉంచేసుకుంటాను ఓకే సో కాస్త బ్రౌన్ బిట్స్ తోటి కొంచెం క్రంచీగా కాస్త బర్న్ ఫ్లేవర్ తోటి రెడీ చేసేసుకున్నాను ఇప్పుడు నేను వేసుకుంటున్నాను ఇందులో కెప్సిక ముక్కల్ని ముక్కల్ని కూడా కొంచెం మనం కుక్ అవ్వనిద్దాం ఆ టైంలో నేను వేసేసుకుంటాను ఇందులో ఈ షింప్ని కూడా బేసిక్గా అంతా నేను హై హీట్లో కుక్ చేసుకుంటున్నాను చిన్న ట్రిక్కే కానీ గమనించాల్సిన విషయం ఇలా కుక్ చేసుకోవడంతో క్రిస్పీ క్రంచీ లేయర్ ఫామ్ అవుతుంది తర్వాత నేను అవెన్లో పాపిన్ చేసుకుని చీజీగా గూయిగా కంప్లీట్గా కుక్ చేసేసుకున్నట్టుగా నెక్స్ట్ స్టెప్లో చూసుకుంటాను ఆల్ రైట్ సో మెల్లగా షింప్ కూడా కలర్ మారిపోయింది ఇప్పుడు మనం ఫ్లేవరింగ్ యాడ్ చేసుకున్నాం ఫస్ట్ కాస్త సార్ క్రీమ్ని యాడ్ చేస్తున్నాను సార్ క్రీమ్ లేకపోతే పెరుగుని కాస్త సన్నటి బట్ట మీద పల్చటి బట్ట మీద వేసుకుని హ్యాంగ్ చేసుకుంటే హంగ్ కర్డ్ లాగా అవుతుంది సో థిక్ క్రీమీ మిక్స్చర్ లాగా ఫామ్ అవుతుంది దాంట్లో కొన్ని చుక్కలు వెనిగర్ కానీ లేకపోతే నిమ్మకాయ రసం కూడా యాడ్ చేసినా సరిపోతుంది యూ కెన్ డూ దాట్ ఆల్సో లేకపోతే ఒక చిన్న స్పూన్ పెరుగు వేసుకోండి ఆ పర్ఫెక్ట్ క్రీమీనెస్ కోసం సరిపోతుంది ఎటువంటి కాంప్లికేషన్ లేకుండా ఓకే సో ఇప్పుడు నేను ఇందులో వేసుకుంటున్నాను సాల్ట్ అన్నీ వేసుకుని ఉప్పు మర్చిపోతే పెద్ద ప్రాబ్లం అయిపోతుంది కాబట్టి కొంచెం సాల్ట్ అండ్ చీజ్ యాడ్ చేసుకుంటున్నాను కాబట్టి చీజ్ కాస్త ఉప్పుగా ఉంటుంది సాల్ట్ కంటెంట్ని కాస్త జాగ్రత్తగా వేసుకోవాలి ఇందులో వేసుకుంటున్నాను కాస్త మిరియాల పొడి ఓకే అండ్ స్పైసెస్ సెక్షన్లో ఫుల్ కాంప్లికేట్ చేయకుండా కన్ఫ్యూజ్ కాకుండా నేను సింపుల్గా కాజున్ స్పైస్ని యాడ్ చేసుకుంటున్నాను ఈ కాజున్ స్పైస్లో వెరైటీ ఆఫ్ డిఫరెంట్ స్పైసెస్ ఉంటాయి కాబట్టి అట్ వన్ షాట్ పన్ అయిపోతుంది కాజుల్ స్పైస్ కాస్త వాట్ జస్ట్ షైర్ సాస్ నోరే తిరగట్లేదు ఎలా కొనేది ఎలా వేసుకునేది అని అనుకుంటున్నారా కాస్త చింతపండు రసాన్ని కొంచెం నానబెట్టేసుకుని ఆ గుజ్జును కొంచెం తీసేసి కొంచెం వెనిగర్ టమాటో సాస్ లేకపోతే చిల్లీ సాస్ ఇవన్నీ యాడ్ చేసుకుని మిక్చర్ కూడా యాడ్ చేసుకోవచ్చు కొంచెం పుల్ల పుల్లగా టేస్టీగా ఉంటుంది వన్ మోర్ ఆప్షన్ రైట్ దే వేసుకుంటున్నాను ఆల్రెడీ నేను సింపుల్గా మేబీ వన్ పోర్షన్కి తయారు చేసుకున్న క్వాంటిటీ ఇది మీరు ఇంకా దీన్ని ఫుల్ ఫ్లెజ్డ్ కిక్ క్వాంటిటీ పార్టీ స్టార్టర్ లాగా ఎంత కన్నట్టుగా తయారు చేసుకోవాలి అని అనుకుంటే మీరు ఏం చేయొచ్చు అంటే ఇంకా బోల్డ్ అది వెజిటేబుల్స్ వేసుకోండి ఇంకా పెట్టినట్టు ఒక జుకీని టమాటోస్ ఆర్ ఇంకా బోల్డ్ అంత క్యాప్సికమ్ ఆనియన్స్ ఎక్కువగా వేసుకుని హెవీ క్వాంటిటీ డిప్ లాగా కూడా మార్చుకోవచ్చు అనమాట ఆల్రెడీ సో ఇప్పుడు నేను దీన్ని ఆఫ్ చేసేసుకుంటాను అండ్ ఒక అవెన్ ప్రూఫ్ వెసల్లో మార్చుకుందాం ఇప్పుడు నేను కొంచెం బటర్ వేసుకుంటున్నాను జస్ట్ దట్ ఎక్స్ట్రా బటరీ ఫ్లేవర్ అండ్ పై నుంచి వేసుకుంటున్నాం కాస్త చెడార్ చీజ్ డిఫరెంట్ చీజెస్ అవైలబుల్గా లేకపోతే ఏం కంగారు పడాల్సిన అవసరం లేదు సింపుల్గా చీజ్ స్లైస్ ఉంటుంది కదా మనం శాండ్విచ్ మీద వేసుకున్న చీజ్ స్లైస్ ఒకటి స్ప్రెడ్ చేసేసుకుని మేబీ ఒకటో రెండు స్ప్రెడ్ చేసేసుకుని కాస్త ఆ వేడికి సాఫ్ట్గా అయ్యేంత వరకు చీజీగా అయ్యేంత వరకు వదిలేయండి పర్లేదు రెగ్యులర్ టేస్ట్ కంటే రెగ్యులర్ షిమ్ డిప్ కంటే కొంచెం డిఫరెంట్గా ఉంటుంది కానీ ఇంచుమించు చూడడానికి అలాగే అండ్ టేస్ట్ కాస్త డిఫరెంట్గా ఉంటుంది అండ్ ఆ ఫ్లేవర్స్ ఇంచుమించుగా ఎక్స్ప్లోర్ చేసినట్టుగానే ఉంటుంది మాట్లాడుతూ నేను ఇందులో వేసుకుంటున్నాను మొజ్జరలా చీజ్ని అండ్ పామెజాన్ చీజ్ని రెండు విధాలుగా యూజ్ చేయొచ్చు పామెజాన్ చీజ్ అనేది పర్ఫెక్ట్గా కుక్ అవ్వాల్సిన అవసరం లేదు మెల్ట్ అవ్వాల్సిన అవసరం లేదు అందుకనే చాలా మటుకు ఈ ఎక్స్పెన్సివ్ శాలెడ్స్లో మనం ఈ పామెజాన్ చీజ్ని యూజ్ చేస్తూ ఉంటాం అనమాట సో నేను కూడా కాస్త లైట్గా దీన్ని గ్రేట్ చేసుకుంటాను 
మిగతా కొంచెం అనేది బయటికి తీసుకొచ్చిన తర్వాత గెస్ట్స్ ప్రకారం మీరు కొంచెం మాన్యువర్ చేసుకోవచ్చు సో బ్యూటిఫుల్ ఎక్స్పెన్సివ్ ఫ్లేవర్ఫుల్ రిచ్ పామెజాన్ చీజ్ దీన్ని నేను కొంచెం గ్రేట్ చేసుకుంటున్నాను సో దిస్ ఇస్ డన్ కావాలంటే ఇంకా కొంచెం వేసుకోవచ్చు కానీ అప్పుడు చూసుకుందాం ఓకే సో దిస్ ఇస్ డన్ నేను ఇప్పుడు దీన్ని అవెన్లో పెట్టుకుని గ్రాటినేట్ చేసుకుంటాను గ్రాటినేట్ అంటే ఏంటి రా బాబు అంటే అనుకుంటున్నారా ఏం లేదు పైన ఉన్న ఈ చీజ్ మనం మెల్ట్ చేసుకుని మనం పిజ్జాలు ఆర్డర్ చేసేటప్పుడు చీజ్ మెల్ట్ అయ్యి బుచ్చిపుచ్చి బబుల్స్లో ఫామ్ అవుతుంది కదా అలా చేసుకోవాలన్నమాట సో హోటల్ ఇండస్ట్రీలో అయితే మేము శాలిమాండర్ అని ఒక ఇన్స్ట్రుమెంట్ని యూజ్ చేస్తాం ప్రతి ఒక్కరి దగ్గర అది ఉండదు కాబట్టి మనం హ్యాపీగా అవెన్లో కూడా అదే ప్రొసీజర్ని మేము మేక్ చేయొచ్చు అనమాట సో అవెన్లో పాపెన్ చేసుకుని చీజ్ మెల్ట్ అయ్యేంతవరకు పెట్టేసుకుని ఇంచుమించు ఒక ఫైవ్ టు సెవెన్ మినిట్స్ పడుతుంది మెల్ట్ చేసుకుని ఒక వన్ ఎయిటీ వన్ నైంటీ డిగ్రీస్కి సరిపోతుంది అప్పటికప్పుడు చూసుకుంటూ చీజ్ బర్న్ కాకుండా మెల్ట్ చేసుకుని పెట్టేసుకుందాం తర్వాత డైరెక్ట్గా ప్రజెంటేషన్లో కలిసేద్దాం 